Ah, uh, pauwi na kami galing evening shift. Night shift evening. Pakilala ko sa inyo ang mga mga, mga, mga kaibigan ko sa Hanap Buhay. Ito si <laughs> Bringing you Pinoy stories here in Canada. Good morning guys. I'm evening shift today. Ako ang magdadala or mag uh, drop up ni Caleb sa sa school niya at dalhin ko si Joshua. Kasi natutulog siya pag tulak-tulak mo yung ano, stroller niya. Hi Josh, are you ready? Malate na si Kuya. Let's go na. So magsapatos na. Ito yung stroller. Ito yung mahirap kasi after ng ano ni Lin, ng panganganak niya, tapos kung siya lang isa mag mag uh, hatid ito, buhat-buhat yung stroller at bababa ka pa dito ito, tapos set up dito ito, tapos may set up ito balik na naman sa taas para kunin si Joshua so ito yung disadvantage na nakatira ka sa itaas okay ready na si Josh thank you Josh Thank you, Mama. For sure, si Joshua matutulog na ito mamaya. So, no scooter today, Kuya. No scooter today kasi Joshua is going with us. Okay, Kuya? Okay. Okay. Lagay na natin si Josh. Okay, walang ulan dito. Slightly chance of rain down today, eh. So, so just walk and go with Papa. Okay, cover you, Josh. Okay. Now let's go. Okay. Ready, Kuya? Let's go. Okay, una. Yes, of course. Na kaya morning. Let's go. Oopsie. Oopsie. Okay. Papa, who was that? Kuya, our neighbor. Okay, go this way. But you don't know the name? No, I don't know his name. I think tonight you're going to you're going back to school. Dito kami dumadaan lagi sa may likod ng complex. Nakatulog ka agad. Pag tulak-tulak mo siya sa stroller. Ayan. Very good, Josh. So, see you guys later. Hatid ko muna si Caleb. Nag-prepare tayo ngayon ng baon kasi evening shift tayo. Meron ako ditong chili. Very healthy. Chili at saka tinapay. Tinapay lang. Dalawang slice bread. Dalawang slice bread. Daog na. Meron ako ditong sitlak para sa ating baon. Dalawa lang at saka chili. Daog na. Busog na. Ip. Nating chili. Takpan natin. Ayan. Surebol na ang ating pagkain. Good for the heart na saging. Then si Lin 
Ayan, nanonood ng interview ni Isko. Okay, ready na yung kain natin. Hey guys, let's go na. It's Sunday today. Wala nang ulan. Punta na tayo sa ating evening shift. Okay, ang ganda ng panahon na yun. Touchmond. Lagay natin dito yung mga gamit natin. Okay. <coughs> Time check, it's 1.56 in the afternoon kasi ang traffic mamaya dapat early tayo mga 1 hour before ang punta ko sa work kasi matatraffic tayo maraming nag-uuwian at pumapasok sa trabaho so ngayon ay for sure traffic at maaraw ngayon ilang days din ang muulan so napakaganda ng araw so punta tayo sa evening shift so uh, last uh, yesterday was my first day day shift uh, isang day shift lang at uh, limang evening shift so 6 days 6 shifts ako this week magtatrabaho so see you later guys tayo ay mag-usap mamaya tayo na giliw pumasok na tayo mayroon na tayong pambayad ng bills na guys, tayo ay pupunta na ng work sarap maglakad-lakad ngayon pero napakalamig sa Vancouver guys pag ang trabaho mo ay 3 o'clock kailangan mong 1 hour before ka pupunta sa work kasi i-consider mo tong traffic na to pauwi na, pa na yung iba galing trabaho at iba naman ay papasok so talagang matatagalan ka if alanganin yung na pagpunta mo sa work uh, nung mga nakarang ilang araw grabe yung ulan at saka, ka, at saka naka windstorm ba? pero ngayon biglang umaraw so mga tao nagsipaglabasan after ng work uh, pumupunta sa mga malls at restaurant that's why makapal yung traffic ayan mga kaibigan mayroon ng green arrow para sa mga liliko at tayo ay liliko ania okay maraming salamat sa green arrow so isa pa lang bagay na bakit ako early kung evening shift kasi sa pinagtrabahuan ko mostly dito sa down uh, sa Vancouver wala siyang masyadong parking. Meron kaming street parking for 2 hours free. Afternoon pag darating ka, puno naman 'yon. Kasi yung mga students na iba ay oh my police. Kasi yung mga students sa amin din nagda-drive din sila so puno yung street parking so mamaya for sure puno ngayon maghanap na lang ako ng parking sa malayo so, hopefully mayroon tayong makuha at saka after ng report namin before kami mag start to work meron yung tinatawag na nursing report, meron kami uh, ipapasa or babasahing report from the previous shifts, kung ano nangyayari sa mga residente so yun yung babasahin and after ng report, pwede ko na i-move yung car sa parking sa loob. Ito pa, tayo ay papasok na. Ito, mandaming nagpa-park sa street. Two hours free parking yan. Every two hours, i-move mo yung car mo. So tingnan natin dito sa loob. Uh, C1. 
kasi puno na try natin dito sa gilid puno na din so, so tayo sa pupunta sa labas so ayun guys nakapark na tayo nakahanap na tayo ng street parking um, 9am to 6pm pwede na dito mag park Pag, pagkatapos ng aming uh, report mamaya pwede ko nang ipasok tong sasakyan sa loob so evening shift ako ngayon one day shift yesterday was my first shift day shift at limang evening shift so six days tayo magtatrabaho ngayong week na to at uh, yung evening shift pala guys yung routine namin uh, yung routine ng evening shift bali yung yung day shift after ng lunch nila toileting na I, iupo sila sa toilet i change pad sila those who are going back to bed yung may mga open areas redness or mga open sa coccyx nila ibalik ibalik sila sa bed para ma-offload yung uh, area na open so pagpasok ng evening shift after the report uh, get up na yung mga mga nasa bed at saka i-prepare na sila for dinner or supper so yon i-prepare na sila dalhin mo na sila sa dining room dining area for dinner time so i-prepare mo yung mga pads nila mga mga hospital gowns or mga pajama nila kung sila ay nagwe-wear ng pajama after ng dinner yon bihisa na ulat sila i-brush na ang teeth at si i-prepare na sila for bed so ang iba ilagay sila ng 7 o'clock or 7:30 8 sometimes mayroong 9 ang iba naman 9:30 those who are re those those residents na get up ng get up ba hindi pa na hindi pa inaantok tapos mahuhulog sila so yun ilate sila nasa upuan lang sila kung sleepy na sila that's the time na iligay namin sila sa bed so yun yun yung uh, evening shift na routine by the way hindi tayo makapag uh, video sa loob gawa ng bawal ang camera sa loob so, uh, yun, usap-usap lang tayo kung ano yung routine ng evening shift. At uh, I hope this video nakaka-inspire sa inyo para ipursunin ninyong uh, path na to as uh, care aid or healthcare assistant kasi napakagad na ng benefits nito. At saka pwede din kayo mag magtrabaho as home support worker, uh, mag house to house kayo which is lighter than uh, dito sa long term care kasi maglalagay lang ng sapatos or medyas or ted stocking mag medication lang and mag, mag uh, paligo and then pupunta ka na naman sa next uh, client mo so yun mag iinit lang ng pagkain at saka 30 minutes yun tapos matatapos mo lang ng mga 15 minutes pa, usually pa uuwiin ka na ng mga clients eh, kung tapos na ang trabaho mo madali lang at lighter yung job so, pupunta na ako sa loob guys at mag-prepare uh, na for my evening shift. Uh, Pauwi na kami galing yeah. evening shift. Evening. So, ito yung mga pakilala ko sa inyo ang mga, 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 mga kaibigan ko sa sa uh, hanap buhay. Ito si <laughs> at Elizabeth, paring Daniel at si Nancy. Si ito yung dream team. Ang tinatawag ko, oh, dito pala kami. <laughs> Bye, ingat, ate. Bye. So, uh, tapos na ang evening shift namin at uuwi na kami. Okay. Okay, pasok-pasok na ang mga kaibigan natin sa... Okay, ito yung mga kaibigan natin. Makasama natin sa hanap buhay. Uh, Daniel Digala at si Miss Nancy... Okay, uwi na kami. Maraming salamat sa pag uh, panonood na ating mga videos. Subscribe. Subscribe <laughs> at <And> notification. <laughs> <laughs> Subscribe at mag-share at, at mag-comment. Ito yung mga mga magagaling na care aid. Medyo lang. Medyo, medyo magaling. Oh, yeah. <laughs> <Tawa ka bukod. laughs> yeah. Okay, Nance, anong masasabi mo sa care aid na trabaho mo? Nag-enjoy ka naman ba? Pagiging care aid. Pagiging care aid. Nag-enjoy. Sayang na, no? hindi natin makita yung beauty ni ano, Nancy. 
Spotlight po. Pwede po bang i-on yan dyan sa likod? Ha? On na. Pero ikaw, maring Daniel, ano, ano masasabi mo sa... Masayang ano? mahirap. Masayang mahirap. So wala naman trabahong ano, no? Madali. So ano panans ang mga inputs mo sa ating mga kababayan na gustong maging healthcare assistant? Kasi maraming nagtatanong na mga RN sa Pilipinas, midwife, kung pwede ba silang magtrabaho kaagad o ano ang mga pagdadaanan nila. So what to expect uh, sa pagiging healthcare assistant dito sa Pilipinas? Well, Lali yung unidad, may challenge pa yun. The challenge po ng yung exam tapos practical. Pwede na. Ngayon, wala rin. Wala na. Yun lang yun. Yun lang yun. Hmm. Yun lang daw eh. Magsipag. Magsipag at uh, magtrabaho maigi. Pagbutihan. Pagbutihan. Ang linis. Performance. Ang paglilinis. Kasi yung being a care aid, marami ang ano eh. Blessing, di ba? Sanayan lang. Sanayan lang. Kaya magiging praktik practical din naman kayo kung... Noon ako, maarte talaga ako noon, pero nung na, na ano ko na yung sahod, sabi ko, eh, may pera pala dito. Kasi 3 days, 3 days lang ako mag ano, each week. Na ano na, 1,000 plus na. Pesa noong sa bakery ako, 10 days, may, may ano pa, overtime, 1,000 lang. Kung walang overtime, 900 yung lang ang net ko. Sa 10 days? 10 days, oo, before. Oo. Oh, oh. Sa akin, warehouse natin, magkano na. Mahirap na masarap. Kasi yung pagsahod na, makakabayad ka na sa mga bills. Nakikita mo na yung pinaghirapan. Yeah. Thank you guys for watching. See you again next time. God bless po sa lahat. At take care.